Hello everyone, welcome to Psychophysics. Now today what we are going to do is, we we, today we are going to proceed with the chapter that is Magnetic Effect of Electric Current. If you remember, the first video we have uploaded in part 1 is Ampere's Law. In part 2, we have also studied Ampere's Law in part 2. After that, we have studied Moving Coil Galvanometer. Now in today's session, we are going to study how to convert a moving coil galvanometer into an ammeter and how to convert into a voltmeter and after that we are going to study about cyclotron now proceeding with the stuff now starting with our explain how a moving coil galvanometer is converted into an ammeter if you remember we are going to study our examination point of view so we will study everything in depth because we are going to study that we are not going to do only the board exams we are going to do NEET and JWE we are going to do NEET and JWE so we will have to go into a little more concepts we will have to study well so we will have to work in our board exam plus our entrance exam let's start the first question Explain how a moving coil galvanometer is converted into an ammeter. Now, what does ammeter mean? Basic definition definition. Ammeter is an electrical device which is used to measure current flowing through any branch of an electrical current, uh, electrical circuit. Now, what did we do galvanometer? Kya karta tha? Galvanometer was a device which is used to detect your small amount of current. Ammeter is a device which is used to calculate or measure your current. Now, many children are confused in this. They say, what is the ammeter and galvanometer? गैल्वेनोमीटर याद रखो एक छोटा सा करंट डिटेक्ट करने के काम में आता है एमीटर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने के काम में आता है बहुत लार्ज बोला मतलब एज कम्पेयर टू गैल्वेनोमीटर वो ज्यादा करंट का वैल्यू मेजर कर सकता है अभी गैल्वेनोमीटर का लिमिटेशन क्या हो जाता है अगर मैंने उसमें से ज्यादा करंट पास कर दिया तो उसका जो कॉइल है वो जल जाता है मतलब इतना ज्यादा लोड वो संभाल ही नहीं पाता है तो हम लोग क्या किया हम लोग ने उसको ही गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके एमीटर बना दिया मतलब उसी में मॉडिफिकेशन हुआ है याद रखो देखो ध्यान दो कैसे मॉडिफिकेशन हुआ है सबसे पहले अपने पास गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अभी इसमें से जो करंट फ्लो होगा ना इसको बोलूंगा आई सफिक्स जी करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर आई जी इसको मैं एम मीटर कैसे बनाऊंगा अब गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इन टू एम मीटर बाई कनेक्टिंग ए रेजिस्टेंस इन पैरल जब मैं इसके पैरल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा दिस पैरल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस कोई भी चीज पैरल में कनेक्ट की तो उसको मैं बोलूंगा शंट तो मैं ऐसा बोलूंगा आई कनेक्ट अ शंट रेजिस्टेंस टू माय गैल्वेनोमीटर बिकॉज एक बार शंट बोल दिया मतलब पैरल ऑटोमेटिकली आ गया ध्यान दो जी को कनेक्ट किया मैंने एस पैरल में टोटल करेंट आया आई गैल्वेनोमीटर कितना ले सकता है आई बचा कुछ कितना जाएगा आई माइनस आई में से आई जी निकल गया कितना बचा आई माइनस आई जी फ्लो हुआ आई माइनस आई जी आई जी आएगा तो क्या बचेगा अपने पास आई माइनस आई जी प्लस आई जी कैसे हम लोग ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है एक जंक्शन में हम लोग का जब भी सारा का सारा करंट आता है वो एडअप होता है प्लस आई जी माइनस आई जी कैंसिल टोटल करंट कितना निकलेगा आई अभी इसमें क्या हो गया क्या किया हमने मेरा गैल्वेनोमीटर का कॉइल कितना संभाल पाता था करेंट आई जो मैक्सिमम करंट है वो क्या हो गया मैंने बाईपास कर दिया मतलब यहां से मैं पास कर देता तो जल जाता मैंने क्या किया इसको बाईपास कर दिया तो ये शंट से पास हुआ शंट से पास हो गया मतलब मेरा गैल्वेनोमीटर जला भी नहीं प्लस मेरे को रीडिंग मिल गया सो दिस दिस इज कॉल्ड एज अवर एमीटर अभी लेटर सी द डेरिवेशन ऑफ अवर एमीटर अभी क्या देखा हमने जी और एस एक दूसरे को पैरल में कनेक्टेड है पैरल में कनेक्टेड है पैरल में क्या सेम रहता है अपना पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में क्या सेम रहता है करेंट पैरल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है मतलब मैं बोलूंगा पोटेंशियल अक्रॉस एस इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस जी अभी पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ पोटेंशियल मतलब वी वी इज इक्वल टू आई इन टू आर मतलब करंट इन टू रेजिस्टेंस एस का करंट क्या है आई माइनस आई जी एस का रेजिस्टेंस क्या है एस इज इक्वल टू जी का करंट क्या है आई जी जी का रेजिस्टेंस क्या है जी मेरे को मिला आई माइनस आई जी इंटू एस जी इक्वल टू आई जी इंटू जी इसके बाद मैंने इधर उधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया देखो आई आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी वैसा ही है सबसे पहले मेरे को निकालना है शंट का वैल्यू क्योंकि मेरे को पता होना चाहिए ना कितना वैल्यू मेरे को पैरल में कनेक्ट करना है ऐसा कुछ भी रजिस्टर उठा के मैं कनेक्ट नहीं करने वाला हूँ तो मैं क्या करूंगा एस का वैल्यू निकालना है आई माइनस आई जी कहा लेके गया नीचे एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी दिस बिकम्स द बेसिक फॉर्मूला उसके बाद अगर मैं बोलूंगा मेरे को आई जी का वैल्यू निकालना है तो क्या करूंगा सिंपली ब्रैकेट ओपन करना है इधर उधर करना है वैल्यू देख लो आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी 
ब्रैकेट ओपन करो आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी माइनस वाला उधर लिखे गया तो क्या हो गया प्लस क्यों उधर लिखे गया आई जी आई जी को साथ में करना था आई जी कॉमन निकल गया आई इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस एस आई जी का वैल्यू निकालना है नीचे ले जाओ मेरे को क्या मिला बेसिक मिल गया एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई ये मिल गया मेरे को आई जी का वैल्यू सिमिलरली मैं आई का भी वैल्यू निकाल सकता हूँ इसको ऊपर ले जाओ इसको नीचे ले जाओ हो गया आई का वैल्यू तो देखा जाए तो इसी को इधर उधर इधर उधर डाल के हम लोग वैल्यूज निकाल देते हैं क्या याद रखना है हम लोग को बेसिक अपना एम मीटर में ये वाला बेसिक एम मीटर बोलता है आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस अभी इसी को तोड़ मरोड़ के जो बनाना बनाओ तुम्हारा सा फाइनल आंसर आ जाएगा हर एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं बेसिक यही याद रखना है आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस एंड दिस बिकम्स द बेसिक डेरिवेशन ऑफ आवर एम मीटर कितना ईजी था अभी जैसे हम लोग ने एम मीटर पढ़ा एम मीटर के बाद हम लोग को वोल्ट मीटर भी पढ़ना है अभी वोल्ट मीटर कैसे पढ़ेंगे ध्यान दो वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन देख लो पहले एक्सप्लेन हाउ मूविंग कॉल गैलोनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इन टू वोल्ट मीटर अभी हम लोग ने मूविंग कॉल गैलोनोमीटर को एम मीटर में कैसे कन्वर्ट किया बाई कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन पैरल वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे बाई कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन सीरीज अभी क्यों सीरीज में क्योंकि करंट को हम लोग को डिवाइड नहीं करना है हमको वोल्टेज चाहिए वोल्टेज अभी सीरीज में इफ यू रिमेम्बर वोल्टेज हम लोग का एडअप होता है अगर याद रहेगा हम लोग का टेंथ स्टैंडर्ड का हम लोग का सीरीज और पैरल रेजिस्टर वोल्टेज एड होगा करंट सेम रहेगा ठीक है तो हमने क्या किया जी है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इज इक्वल टू आई इन टू आर आई जी इन टू जी इसको वोल्ट मीटर कैसे बनाया एक रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में जी के साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया उसको बोल दिया आर तो टोटल वोल्टेज क्या रहेगा आई अभी करंट क्या रहेगा आई जी याद रखना आई जी क्योंकि आई दूंगा तो जल जाएगा ये आई जी इन टू रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होगा एडअप होगा मतलब जी प्लस आर और मिल गया मेरे को वोल्ट मीटर का फाइनल फॉर्मूला दैट इज वी इज इक्वल टू आई जी इन टू जी प्लस आर and here we have completed our voltmeter so let us now proceed after our voltmeter to our cyclotron theek hai abhi the apna voltmeter khatam ho gaya abhi the cyclotron pe move hoge cyclotron ka matlab kya dekho abhi isme hum log kya padhenge iska construction padhenge working padhenge uske baad chote chote derivations hai iske wo hum log padhenge abhi what is cyclotron cyclotron is a device which is used to accelerate your charged particle अभी चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल याद रखना नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को ये एक्सोलेट नहीं करता सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सोलेट करता है अभी देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हमने क्या किया हमने डीज ले लिया डीज मतलब क्या एक ऐसा गोल स्ट्रक्चर था जिसको थोड़ा बहुत डेप्थ था अभी हम लोग का जैसे कुकीज का बॉक्स होता है वो समझ लो अगर उसको मैंने बीच में से काट दिया तो क्या दिखेगा एक ऐसा ये डी दिखेगा एक ऐसा ये डी दिखेगा तो इसको मैंने बोल दिया डीज तो पहला D है D1, दूसरा D है D2. दोनों D के अक्रॉस मैंने लगा दिया एक ए सी इनपुट ठीक है ऑल्टरनेटिंग अभी इसमें मैंने क्या किया मेरे को रखना है मैग्नेट अभी देखो ये 2D डी डायग्राम दिख रहा है एक्चुअली इसके ऊपर हम लोग नॉर्थ पोल रखते हैं इसके नीचे हम लोग साउथ पोल रखते हैं अगर मैं बाजू से दिखाऊं ये वाला डायग्राम तो ये ऐसा दो डीज दिखेगा ठीक है D1, D2 इसके ऊपर है मेरे पास नॉर्थ पोल ये नीचे मेरे पास साउथ पोल अभी मेरा नॉर्थ पोल और साउथ पोल किसके लिए यूज होता है इट इज यूज टू प्रोड्यूस माय मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स दैट इज माय मैग्नेटिक फील्ड मेरा ये वाला ए सी क्यू यूज होता है टू प्रोड्यूस माय इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं वर्किंग देखते कैसे होगा अभी यहाँ पे मैंने सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया दैट इज पी जैसे मैंने ए सी ऑन किया एक जगह डिपॉजिट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज एक जगह डिपॉजिट हो जाता है नेगेटिव चार्ज ठीक है अभी इस पॉजिटिव और नेगेटिव के वजह से स्टेशनरी पॉजिटिव और नेगेटिव के वजह से क्या प्रोड्यूस होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है स्टेशनरी चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड माय इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगेन विल ट्रैवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव अभी मेरा चार्ज है प्लस और माइनस चार्ज भी कहाँ से जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो देखो ये यहाँ से अंदर गया जैसे ये अंदर गया अभी कंडक्टर है हाँ ये डीज कंडक्टर है इसके अंदर कौन सा फील्ड रहेगा ये दो मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इतना चीज बेसिक कंसेप्ट याद रखो मैग्नेटिक फील्ड कैन पास थ्रू कंडक्टर बट नॉट थ्रू इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू इंसुलेटर बट नॉट थ्रू कंडक्टर ये हम लोग ने इलेवेंथ में पढ़ा था बेसिक चीज है मतलब कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा कंडक्टर के बाहर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इतना बेसिक फंडा ध्यान में रखो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स का काम क्या है इट हैज अ प्रॉपर्टी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मतलब क्या हुआ ये पार्टिकल अंदर गया मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया इसका डायरेक्शन चेंज किया घुमा दिया जैसे ही घुमा दिया 
अब ये ए क्या करेगा ए का पोलैरिटी चेंज करेगा पोलैरिटी मतलब पहले ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था अभी क्या करेगा ये पॉजिटिव या नेगेटिव करेगा मतलब ऑटोमेटिकली ए तो हमको पता है पॉजिटिव नेगेटिव जाता है ना प्लस माइनस प्लस माइनस तो ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगा मतलब अभी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मेरा चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रेवल होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव अभी जैसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव ही जा रहा है बीच में कौन सा फील्ड है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी क्या है इट इंक्रीजेज द वेलॉसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल फॉर एग्जाम्पल मेरा चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है वी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा इसको धक्का मारेगा कि आगे की तरफ जा अब इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया तो क्या हुआ इसका वेलोसिटी मैं बोलूंगा टू वी हो गया यहां से अंदर गया वापस कौन सा फील्ड आया मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा डायरेक्शन चेंज करेगा जिससे डायरेक्शन चेंज हुआ वापस क्या चेंज होगा पोलैरिटी पोलैरिटी चेंज होगा तो क्या होगा इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव वापस चार्ज यहां से आ जाएगा मतलब यहां से आ जाएगा बीच में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वापस क्या करेगा मेरा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा टू वी से क्या हो गया थ्री वी मैग्नेटिक फील्ड घुमाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी इंक्रीज करेगा घुमाएगा वेलोसिटी इंक्रीज घुमाएगा वेलोसिटी इंक्रीज घुमाएगा वेलोसिटी इंक्रीज मतलब कंटिन्यूस घूम घूम के घूम घूम के क्या किया मैंने एक यहां से विंडो बनाया डब्ल्यू जहां से मैंने अपना पार्टिकल बाहर ले लिया और एक टारगेट में जाके मैंने उसको पकड़ लिया लेकिन जो टारगेट में मैंने अपना पार्टिकल पकड़ा है अभी क्या हो रहा है कंटिन्यूस घूमते 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 क्या इंक्रीज हो गया उसका वेलॉसिटी कैसे वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव वी सिक्स वी सेवन वी एट वी ऐसा करके बाहर आ गया वेलॉसिटी इंक्रीज गया और टारगेट में मैंने कैप्चर कर दिया तो ये बन गया द बेसिक वर्किंग ऑफ माय साइक्लोट्रॉन सो साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट योर पॉजिटिव चार्जेस बेसिक फंडा है खुद के लैंग्वेज में लिख सकते हो अपने पेपर में अगर फंडा तुम लोगों को समझ में आ गया एक बार फंडा समझ में आ गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसके बाद इसके डेरिवेशन में प्रोसीड होंगे अभी डेरिवेशन में प्रोसीड होते हैं साइक्लोट्रॉन के साइक्लोट्रॉन का डेरिवेशन देखो सबसे पहला डेरिवेशन आता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ साइक्लोट्रॉन मतलब साइक्लोट्रॉन में जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी कितना है ध्यान दो रेडियस का भी यही वाला डेरिवेशन है तो क्वेश्चन आया डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन साइड साइक्लोट्रॉन तो भी यही वाला डेरिवेशन होने वाला है अभी ध्यान दो अभी क्या हो रहा है मेरा साइक्लोट्रॉन मूव हो रहा है साइक्लोट्रॉन मूव हो रहा है इसमें सबसे पहले मेरा फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड घुमा रहा है ना उसको अभी घुमाने के लिए क्या करेगा घुमाने के लिए फोर्स एक्ट करेगा ऐसा घुमाएगा तो फोर्स एक्ट करेगा भाई मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या रहता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन टीटा बट टीटा नाइनटी डिग्री है तो साइन नाइनटी हो गया वन एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आ गया क्यू वी बी अरे दूसरा कौन सा फोर्स आ रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है बेसिक कौन सा फोर्स आता है सेंट्रिपिटल फोर्स तो हम लोग का सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स जी टू मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स इज गिवन बाय एम वी स्क्वायर बाय आर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स निकाल दिया क्यू वी बी हम लोग का क्या करेंगे वी वी कैंसिल हो जाएगा सब कैंसिल आए उठ करके हमने वी का आंसर निकाला वी का आंसर क्या निकाला वेलोसिटी का क्यू बी आर अपॉन एम इन द सेम मैनर मैं आर का ही वैल्यू निकाल सकता हूँ इधर उधर डाल के आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी एंड दिस बिकम्स द बेसिक फॉर्मूला फॉर माई रेडियस एंड वेलॉसिटी ऑफ अ साइक्लोट्रॉन आई होप इतना समझा इसके बाद आगे देखते और छोटा सा डेरिवेशन है साइक्लोट्रॉन का हमारा क्वेश्चन है Derive an expression for time taken by charge particle to move along a circular path inside a cyclotron. Circular path पूरा घूमने के लिए कितना टाइम लेगा भाई पूरा घूमने के लिए कितना टाइम लेगा ध्यान दो टाइम टेकन बेसिक फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम दैट इज ओ सॉरी स्पीड इज बेसिक फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा पूरा का पूरा सर्कल में टू पाई आर R upon velocity क्या आएगा स्पीड v हमने ऊपर r का फॉर्मूला निकाला है एम वी अपॉन क्यू बी डाल दो आर की जगह जो कैंसिल होता है कैंसिल करो टाइम पीरियड क्या मिला टू पाई एम अपॉन क्यू बी टाइम पीरियड का फाइनल आंसर एक बार टाइम पीरियड मिल गया क्या निकाल सकते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होता है वन अपॉन टाइम एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टी डाल दो टू पाई एम अपॉन क्यू बी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एफ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन टू पाई एम मिल गया इसका भी आंसर तो देखा जाए तो हमको बेसिकली कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें एक सिंपल सा फंडा याद रखना है That is हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का जो है दैट इज क्यू वी बी इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर उसके बाद खुद ही कर सकते हो बेसिक दस बीस सेकेंड इन्वेस्ट करके एग्जाम में जहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा एक मिनट द
नेक्स्ट है फाइनल डेरिवेशन है साइक्लोट्रॉन का देखो हम लोग चैप्टर के एंड में भी आ गए इतना इजीली हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया चलो फाइनल डेरिवेशन भी कर लेते हैं ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बेसिक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर अब ये तो हमको सबको पता है हम लोग एट स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर अभी हम लोग को मालूम है सेंट्रिपिटल फोर्स अभी देखो इधर सबसे बड़ा बात मेरे को वेलोसिटी का फॉर्मूला याद नहीं लेकिन मेरे को बेसिक फंडा मालूम है सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या था क्यू वी वी सेंट्रिपिटल फोर्स मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर मैंने निकाल लिया वेलोसिटी क्यू बी आर अपॉन एम अभी कौन फॉर्मूला याद रखे डायरेक्ट बेसिक फंडा पता है अपने को कि क्या किस को इक्वल होता है निकाल लिया मैंने फॉर्मूला वेलॉस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ढूंढना तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम लिख दिया कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे बस नीचे मैक्स मैक्स लिखना होता है और कुछ चेंज नहीं होता यहाँ से ये ऊपर डाल दिया ऊपर डाल दिया तो मेरे को मिला के ई मैक्स इज इक्वल टू हाफ एम क्यू बी आर अपॉन एम द होल स्क्वायर स्क्वायर हुआ तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर एक एम एक एम कैंसिल मेरे को काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मिल गया दैट इज क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू एम एंड दिस बिकम्स द फाइनल आंसर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई साइक्लोट्रॉन एक बार डेरिवेशन कर लिया साइक्लोट्रॉन का हम लोग साइक्लोट्रॉन में और एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं अपने एग्जाम्स में दैट इज एम सी के लिए बेसिक चीज है याद रखेंगे हम लोग एक थियोरी ले लेते हैं साइक्लोट्रॉन का यूजेज ऑफ साइक्लोट्रॉन किसके लिए यूज होता है पहला पॉइंट बोलता है इट इज यूज टू प्रोड्यूस हाई एनर्जेटिक पार्टिकल फ्रॉम लो वोल्टेज सोर्स सबसे पहला फॉर्मूला हो गया ये देखो अपना ये एमसीक्यू बन गया कौन सा वोल्टेज सोर्स यूज करता है लो वोल्टेज सोर्स चलो बन गया एक एमसीक्यू सेकेंड पॉइंट बोलता है इट इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी ऑफ सेवरल मिलियन वोल्ट थर्ड बोलता है द हाई स्पीड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर यूज फॉर दी आर्टिफिशियल डिस इंटीग्रेशन ऑफ एटोमिक न्यूक्लियर फोर्थ बोलते नेक्स्ट बोलता है हम लोग को साइक्लोट्रॉन सप्लाईज अ कंटिन्यू स्ट्रीम ऑफ एक्सेलरेटेड आयंस ये बेसिक बेसिक पॉइंट है इसमें से एमसीक्यूज निकल के आ जाते हैं लिमिटेशन क्या है इट कैन नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन्स चलो ये एक और एमसीक्यू बन गया कि साइक्लोट्रॉन किसको एक्सेलरेट नहीं कर सकता ऑप्शन आ जाएगा ड्यूटेरॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन नन ऑफ दी अबाव तो आंसर हम लोग का हो गया न्यूट्रॉन्स इट कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स चलो इलेक्ट्रॉन्स को भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता द चार्ज पार्टिकल कैन नॉट मूव विद स्पीड बियॉन्ड सर्टन लिमिट इन द साइक्लोट्रॉन एक सर्टन लिमिट के बाद नहीं मूव कर सकता बिकॉज वो हो गया लिमिटेशन कि जितना हाई स्पीड चाहिए उतना ज्यादा मेरे को स्पेस चाहिए रहेगा क्योंकि घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है आप लोग ने देखा होगा जैसे घूम रहा है उसके साथ साथ उसका रेडियस भी इंक्रीज हो रहा है मतलब जितना ज्यादा स्पीड उतना बड़ा रेडियस उतना बड़ा साइक्लोट्रॉन तो सबसे बेसिक आ गया हम लोग का स्पीड एक सर्टेन लिमिट के बाद हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते सो दिस इज ऑल अबाउट अवर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट आई होप यू हैव एंजॉयड द एंटायर सेशन पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हुआ रहेगा Do subscribe the channel, hit on the like button, bell icon पे क्लिक करो तुम लोग को आगे के चैप्टर का नोटिफिकेशन आते रहेगा कि कौन से कौन से चैप्टर्स अपलोड हुए हैं यू डोंट हैव मच टाइम फॉर योर नीट एंड जे डब्ल्यू ई नॉट इवन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स तो स्टे ट्यून तुम लोग को जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन आएगा जल्दी जल्दी तुम लोग का चैप्टर्स होते जाएगा और रिविजन होते जाएगा कोई भी क्वेरी हुआ कोई भी डाउट हुआ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो पूछो डाउट्स अपना डाउट सॉल्व करो एंड हिट हिट करो अपना बोर्ड एग्जाम क्रैक करो अपना बोर्ड एग्जाम क्रैक करो अपना एंट्रेंस एग्जाम थैंक यू